எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் என் வி தண்டபாணி எம்இசி கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்கை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை ஜஸ்ட்டு ஷேர் பண்ணலான் இருக்கேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாசிஸ் டிசைன் அல்லது ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது சாசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வெஹிக்கிள்லையும் எல்லா ஆன்ரோடு வெஹிக்கிள்ஸும் சரி அல்லது ஆஃப்ரோடு வெஹிக்கிள்ஸும் சரி இதுக்கு வந்து சாசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எலிமெண்ட் அல்லது இம்பார்ட்டண்ட் சிஸ்டம் அப்படி வச்சுக்கலாம் மெயினாக அந்த சாசி எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்மலாக வந்து வண்டி ஒரு வெஹிக்கிளை டிசைன் பண்ணுறவங்க வந்து நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் அந்த எல்லா சிஸ்டத்தையும் வந்து எப்படி அக்காமடேட் பண்ணுறதும்பாங்க அப்படின்னா என்ன மீன் பண்ணுற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது ஒரு வண்டி டிசைன் பண்ணணுன்னா டயர் இருக்குது டயருக்கு மேலே வந்து நிறைய சிஸ்டம்ஸ் ரேடியேட்டர் இருக்கும் இன்ஜின் இருக்கும் டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கும் அப்புறம் டிஃப்ரென்ஷியல் யூனிட் இருக்கும் அந்த டிஃப்ரென்ஷியல் யூனிட்லேருந்து ஒரு மெம்பர் வந்து ரெண்டும் ரெண்டு சைடு இருக்கக்கூடிய டயரை கனெக்ட் ஆகிட்ருக்கும் இப்போது இந்த அது கூட இன்னொன்று ஹைட்ராலிக் டேங்க்கு ஃபியூல் டேங்க்கு அதர் அசசரிஸ் இந்த மாதிரி நிறைய சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது இண்டிவிஜுவலாக ஒரு வெஹிக்கிளில் இப்போ இந்த எல்லா சிஸ்டத்தையும் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் அல்லது அந்த சாசியில் தான் வந்து நம்ம இதை வைக்கணும் இல்லைங்களா அப்போது இது எந்தெந்த இடத்துலலாம் வந்து லொக்கேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் ஸோ எதுக்காக லொக்கேட் பண்ணணும் ரொம்ப சிம்பிள் எல்லாம் தெரியணும் ரேடியேட்டர் வேணும் இன்ஜின் வேணும் இப்போ டிஃப்ரென்ஷியல் யூனிட்டு அப்போ கேபின் இருக்குது அதுக்கு மேலே சீட்டெல்லாம் உட்காரணும் இல்லைங்களா இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இது அத்தனையும் சும்மா கொண்டு போய் வைக்க முடியாது இல்லையா டயருக்கு மேலே அப்படியே வைக்க முடியாது இல்லையா அப்போ இது இது அவ்வளோவையும் ஃப்ரண்டில் வந்து ரேடியேட்டர் வரணும் அதுக்கப்புறம் இன்ஜின் வரணும் ப்ரொப்பலர் ஷாஃப்ட் வரணும் டிஃப்ரென்ஷியல் யூனிட் வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக கொண்டு வந்து ஒரு சாசி ஸ்ட்ரக்சர் மேலே வைப்பாங்க அந்த ஸ்ட்ரக்சரை வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் சாசிஸ் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மொத்தமாக இது எல்லாத்தையும் வந்து ரெண்டு ரயில் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து அதை கொண்டு வந்து அசம்பிள் பண்ணினாங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டெக்னிக்கலி பவர் ட்ரெயின் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த மொத்த பவர் ட்ரெயின் யூனிட்டும் எதில் போய் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெயின் சாசியில் மெயின் சாசி அப்போ இந்த சாசிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு எல்லா சிஸ்டத்தையும் வந்து அக்காமடேட் பண்ணி இது ஒர்க் ஆகிறதுக்கும் ப்ளஸ் ஒன்ஸ் இது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு வெஹிக்கிள் மூவ் ஆகுதுன்னா இந்த சாசி தான் அத்தனை சிஸ்டத்தையும் மூ ட்ராவல் ஐ மீன் எடுத்துகிட்டு மூவ் பண்ணி போகும் ரைட்டுங்களா ஓகே இதை இந்த சாசியை வந்து நான் டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பேராமீட்டர் நான் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை மட்டும் நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இனிஷியலாக வந்து இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு சாசி டிசைன் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க மெயினாக என்ன தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்ன இண்டிவிஜுவல் சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே எந்த இடத்துல வரணும் அப்படிங்கிற லொக்கேஷனை வந்து முதல்ல டிசைட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த லொக்கேஷனை டிசைட் பண்ணுறது எதை பேஸ் பண்ணி டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டயருடைய ஆக்சில் டயருடைய ஆக்சிஸ் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ரெண்டு டயருக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா வீல் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா சைட்லேருந்து பார்த்தா ஃப்ரண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வீல் ட்ராக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஃபோர் வீலருக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்போது இந்த வீல் பேஸும் வீல் ட்ராக்கும் ஒன்ஸ் டிசைட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேலே தான் சாசிஸ் வந்து உட்காரும் சாசிஸுக்கு மேலே தான் அதர் சிஸ்டம்ஸ் நான் சொன்ன எல்லா சிஸ்டம் வந்து உட்காரும் அப்படி அந்த அதர் சிஸ்டம்ஸ் வந்து உட்கார்ற போது அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி நம்ம வந்து இன்ஜினியரிங்கில் வந்து படிச்சுருக்கோம் சென்ட்ராய்டு அண்ட் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்போ சென்ட்ராய்டும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து எந்தெந்த லொக்கேஷனில் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் சிஸ்டத்துக்கு வரணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுது அப்படின்னா ஈஸியாக அந்தந்த இடத்துல லொக்கேட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்ஸ் லொக்கேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது அத்தனை சிஸ்டமே வந்து ஒரு சாசி மேலே தான் அது உட்காரும் அந்த சாசி வந்து நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணுறது ஒன்ஸ் இந்த லொக்கேஷன் அரைவ் பண்ணிட்டு அப்படின்னா எந்த லொக்கேஷன் நமக்கு ஃபைனலைஸ் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதை பேஸ் பேஸ் பண்ணி இனிஷியலாக ஒரு ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச் போடணும் ஒரு சாசினா எப்படி வரணும் டூ ட
மவுண்டிங் பிராக்கெட்ஸ் போட்டு ஈவன் ரப்பர் மவுண்ட்ஸ் எல்லாமே போட்டு அதை அசம்பிள் பண்ணுவாங்க கரெக்டுங்களா ஓகே இப்போ இந்த சேசியில் வந்து நம்மளுடைய ஷேப் சைஸ் எதை பேஸ் பண்ணி அரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிபெண்ட்ஸ் அப் ஆன் த லோட் ஆக்டிங் ஆன் தி சேசஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப் ஆன் த லோட் ஆக்டிங் ஆன் தி சேசஸ் அதோட ஸ்டிஃப்னஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்போது அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெயினாக வந்து ரெண்டு டயர் கேடையில் தான் அந்த சேசி இருக்குதுன்னா எவ்வளோ மேக்சிமம் லோடு வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணுது அது எவ்வளோ தூரம் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது மேக்சிமம் பெண்டிங் எங்கே வருது அல்லது சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வண்டி மூவ் ஆகிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வண்டி மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிற அல்லது ஸ்டாட்டிக் கண்டிஷனில் நின்றாலும் கூட ஒன்ஸ் லோடு ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த லோடுனால சேசி வந்து கீழே டிஃபார்ம் ஆகும் அல்லது டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இப்போ டிஃப்ளெக்ட் ஆகிறது எவ்வளோ எம்எம் வரைக்கும் டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் கேட்டா இதே வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போகாமல் மேபி லெஃப்ட் சைடு டேர்ன் பண்ணாவோ ரைட் சைடு டேர்ன் பண்ணாவோ அந்த லோடு வந்து ஒரு எண்டிலிருந்து இன்னொரு எண்டுக்கு அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் லெஃப்ட் சைடு இருக்கக்கூடிய லோடு வந்து ரைட் சைடுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அல்லது ரைட் டேர்ன் பண்ணாங்கன்னா ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய லோடு வந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் எந்த மூலமாக ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு ரயில் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம போட்டிருக்கோம் சேசி லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணியிருப்போம் அப்போது அவுட்டர் எண்டு மட்டும் ஜாயின் பண்ணாமல் எங்கே மேக்சிமம் லோடு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுதோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து கிராஸ் மெம்பர்ஸ் போட்டிருப்போம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேடர் சேசஸ் ரெண்டே ரெண்டு ரயில் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் இடையில் இடையில் அந்த கிராஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க எதுக்காக அந்த கிராஸ் மெம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லோடை வந்து லெஃப்ட்லேயோ ரைட்லேயோ டேர்ன் பண்ணும்போது வந்து அந்த லோடை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க சப்போஸ் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் வெஹிக்கிள் ஃபெயிலூர் ஆகிடும் ஐ மீன் சேசஸ் வந்து ஃபெயிலூர் ஆகும் இந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா எந்த சேசியாக இருந்தாலுமே ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் இருக்கும் அது மேபி ரெக்டாங்குலர் கிராஸ் செக்ஷனாக இருக்கலாம் சி கிராஸ் செக்ஷனாக இருக்கலாம் ஐ செக்ஷனோட கிராஸ் செக்ஷனாக இருக்கலாம் எல் செக்ஷன் இருக்கலாம் இசட் செக்ஷன் இருக்கலாம் வாட் எவர் இட் அப்போ என்ன மாதிரி செக்ஷனாக இருந்துச்சுனாலோ அந்த டோட்டல் லோடு பெண்டிங் லோடோ டார்ஷன் லோடோ அல்லது கம்பைன்டு பெண்டிங் அண்ட் டார்ஷன் லோடோ இது மொத்தத்தையும் வந்து வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த கிராஸ் செக்ஷன் வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் அதோட மூமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா கேல்குலேட் பண்ணணும் அதனுடைய செக்ஷன் மாடலஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும் எதுக்கு மெயினாக செக்ஷன் மாடலஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அந்த சேசஸுடைய அந்த கிராஸ் செக்ஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா டிக்ரீஸ் பண்ணுறதா ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா டிக்ரீஸ் பண்ணுறதா அல்லது வித்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா டிக்ரீஸ் பண்ணுறதா அப்படிங்கிறத வந்து எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வருவோம் அப்படின்னா அந்த செக்ஷன் மாடலஸ்ஸு ப்ளஸ் மோஸ்ட்லி என்னென்ன பெண்டிங் ஈக்குவேஷனையும் டார்ஷன் ஈக்குவேஷனையும் யூஸ் பண்ணி தான் இதனுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ ஸ்ட்ரெயினோ அல்லது டிஃபார்மேஷனோ அல்லது டைரக்ஷனல் டிஃபார்மேஷனோ டோட்டல் டிஃபார்மேஷனோ ஈவன் சம்டைம்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ரைட்டா மேக்சிமம் மிடில் அண்ட் மினிமம் ப்ரின்ஸிபல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஈவன் ஃபெட்டிக் லைஃப் அல்லது ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த எல்லா இந்த பெண்டிங் அண்ட் டார்ஷிங் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் மோஸ்ட்லி பெண்டிங் அரை ஐ மீன் ஒரு சேசினுடைய டிசைனுக்கு வந்து இந்த பேராமீட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஓகே ஒன்ஸ் இதை டிசைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா மோஸ்ட்லி ஒரு த்ரீ டி லெஸ் த்ரீ டி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி சேசி டிசைன் பண்ணி அது வந்து எஃப்இஎம் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி அனலைசிஸ் பண்ணி வெதர் திஸ் சேசி வில் பி வித் ஸ்டாண்டிங் த வித் இன் த லிமிட் ஐ மீன் சேஃப்டி லிமிட் ஆர் நாட் அப்படிங்கிற செக் பண்ணுவோம் இஃப் இட் இஃப் இட் இஸ் எஸ் தென் ப்ரொசீட் ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் சப்போஸ் அந்த மாதிரி சேஃப்டி லிமிட்டுக்கு உள்ள வரலை எகைன் மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா எங்கே வந்து மேக்சிமம் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கோ எங்கே வந்து மேக்சிமம் பெண்டிங் இருக்கோ ஸோ இந்த கிரை கிரிட்டிக்கல் ஏரியாவை நான் கண்டுபிடிச்சி அந்த இடங்களில் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணோம் எதை பேஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணோம் பை யூஸிங் மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சேசஸ் டிசைன் அதை யூஸ் பண்ணி பெண்டிங் லோடு அப்ளை பண்ணாவோ அல்லது டார்ஷன் லோடு அப்ளை பண்ணாவோ எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் டிஃபர்மேஷன் வருதுங்கிறத பேஸ் பண்ணி வி ஹாவ் டு மாடிஃபை தி சேசஸ் ஸோ ஒன்ஸ் அந்த சேசஸ் மாடிஃபை பண்ணிட்டிங்கன்னா தென் யூ கேன் கெட் த ஃபைனல் ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆஃப் த சேசஸ் கரெக்ட்
அப்போ அதுக்கு அடுத்தது என்னென்ன செக்ஷன் மாடலில் ஸ்கால்குலேஷன் பண்ணணும் பெண்டிங் ஈக்குவேஷனையும் டார்ச்னி ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி அதனுடைய ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஸ்டிஃப்னஸை கால்குலேட் பண்ணணும் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கால்குலேட் பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா சேஃப்டி ஃபேக்டர் அல்லது இன்னொன்று சொல்லுவாங்க ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி அப்போ ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து அந்த சாசியினுடைய லைக் பெண்டிங் லோடுனால ஏற்படக்கூடிய டிஃபர்மேஷனாக இருந்தாலும் சரி டார்சன் நோரில் லோடுனால ஏற்படக்கூடிய ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ அல்லது ஷியர் டிஃபர்மேஷனோ இருந்தாலும் சரி இதை வந்து ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு இஃப் இட் இஸ் சேஃப் தென் தட்ஸ் ஃபைன் ரைட்டா இஃப் இட் இஸ் நாட் சேஃப் வி நீட் டு டூ த மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப்டர் மாடிஃபிகேஷன் இட் சுட் கம் டு தி சேஃப் டிசைன் ஆஃப் த சேசஸ் ஓகே ஸோ வித் தட் இந்த இந்த ஒரு ப்ரீஃப் ஐடியா வந்து மேபி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனி இன்ஜினியர்ஸ் இஃப் தே வாண்ட்ஸ் டு டூ தி சேசி டிசைன் ஃபார் ஆட்டோமோட்டிவ் வெஹிக்கிள்ஸ் ஸோ திஸ் லைக் கீ நோட்ஸ் ஆர் கீ பாயிண்ட்ஸ் வில் பி கன்சிடர் டூயிங் தி வெஹிக்கிள் சேசஸ் டிசைன் தேங்க்யூ